Hi guys, welcome back to the vlog. So today we are going to do a very very raw vlog. Um, today is actually International Women's Day, and I will always have an internal conflict whenever it's International Women's Day, or not to trigger ako kasi all the more that I remember all the things, the abuse, the harassment I have had to endure precisely because I am a woman and pero gets ko na um, today is a day to celebrate women what we've achieved, how far we've come in terms of taking our space in society in terms of equality but yun nga, at the same time, ako pa rin naaalala ko eh and I mean, naaalala ko yung mga panahon na itong mga Mga abusive men in high positions, they hold these celebrations in government offices pretending that they care, even when they don't. <laughs> Sorry, because yung story ko nga pala about sexual harassment we're gonna talk about is yung naharas ako sa first job ko when I was working in the government. And know that the purpose of this video is really just to spread awareness and also para sa mga taong pinagdaanan to, pinagdaanan to, I'm sure marami tayo, um, we'll let's all come in solidarity kasi International Women's Day is also about hearing the struggles of women. So, yun. Um, siguro yung gusto ko din kasi marinig na ng mga tao ngayon is yung effect sa babae ng harassment. Uh, Kasi sa tingin ko yun yung hindi, hindi naririnig masyado, hindi naiintindihan. Kasi kung naiintindihan nila yung epekto sa atin, kung naiintindihan talaga nila, bakit pa nila gagawin, di ba? Pero yun, uh, I've been harassed a lot of times, I've been violated, abused a lot of times, pero ito yung sa tingin ko kaya kong i-share na kwento. So naharas ako sa government ng boss ko na 30 plus years older than me. Siya yung head ng division ko. Nung una, dinidismiss ko pa eh. Baka naman di sinasadya. Baka naman, alam yun. Pero dumating ako sa point na, tama na. Um, di, di na to tam. As in, hindi ko na kaya tumahimik. So, nag-file ako ng complaint. Uh, medyo hindi ko naman ginagawa ko ng time na yun, to be honest. And then, yun. Naging formal na siya, nagkaroon kami ng hearings kasi yung sinusunod na guidelines is civil service guidelines na uh, halos kapares na kapares ng batas natin. And yung batas na yun, para akong joke <laughs> Sa batas na yun, parang, parang joke yung batas na yun, I swear. Um, parang wala kang maririnig na boses ng babae doon. Parang hindi rin matter Last na nagmamatter doon is yung pinagdaanan ng babae. And it's so rigid na kailangan nga may ascendancy pa sa'yo yung nangharas sa'yo. Kailangan boss, ta, boss mo or teacher mo or kung ka-level mo yan, it doesn't count in the law. And then they just put down this list of things that your harasser can do to you, that that counts as acts of sexual harassment, when these acts don't even begin to, to you know, capture what sexual harassment is. And sa totoo lang, sobrang fucked up nung buong batas in ng system and everything. It really goes against the, the woman. Um, so yun, uh, nagkaroon ako ng kaso, uh, Pero during the case, the ano, span of the case, syempre hindi ako nag-quit sa work ko kasi sabi ko, feeling ko hindi ito aandar kung wala ako dun. And as much as ayokong dumagdag sa stereotype na parang ang government offices, iba yung work ethic nila, mabagal, ganyan, 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 ganyan. Um, I'm sure na hindi naman ganun sa lahat, pero noong time na yun, pakiramdam ko parang, alam mo yun, araw-araw nagdarasal ka lang na sana matapos na sana magawa na to sana yung motion na to maano na mas, sana alam mo yun pero naghihintay ka follow up ka ng follow up kasi desperado ka na gusto mo na matapos eh pero ang tagal ang dami ang daming kailangan pumirmi ang daming kailangan makita ang daming 
And alam mong hindi nila pinaprioritize. Eh. You're just not that important. And binoli, binoli pa ako doon. Binictim blame ako ng napakadaming tao. Eh kasi, ano eh, sexy ka eh. Kasi maganda kayo, may tsura ka kasi, ganyan-ganyan. Hayaan mo na yun, ganun lang talaga kasi, ganyan-ganyan. Tapos parang ako, hayaan ko na lang. Ang dali kasing sabihin. Tapos itong mga nagbubuli nito, ito pa yung mga nanay-nanaya natin, lalalalahan natin sila mismo yung nagsasabi na invalid yung mga nararamdaman mo eh. In six months, nag, ano yung hearings, simula nag-complain ako hanggang natapos yung mga hearings. And yun na siguro yung isa sa mga pinakamahirap na six months ng buhay ko bukod sa nang namatay yung mga mahal ko sa buhay. Ito, parang araw-araw kang tiro na torture eh. Pupasok ko sa opisina kasi kailangan mo din naman yung trabaho. I mean, kailangan mo yung sweldo kasi nga, pabigat ka na sa pamilya mo, nagbabayad sila ng abogado, yun na yung feeling mo, tapos hindi ka pakikita. So, Paso ka, alam mong araw-araw din yung judge ka, pinagtitingin ang ka, ay, yan yung ano. Tapos, alam mo yung buhay mo, yung buong pagkatao mo, yung pinagdadaanan mo, yung iniiyakan mo araw-araw, yung iniiyakan ng nanay mo, kasi nahihirapan siya makita kang ganyan. Alam niyo, chismis lang nila yan pag lunch break. Past time lang nila yan pag usapan, ang chika, ang juicy ng chika. Ganun lang. So, nanalo ako dun sa kaso, pero dahil lang sa, sa text messages, kasi syempre, black and white na yun, nandyan yan, hindi siya work-related text messages. And yun, nakita na nila ng malis, pero for some reason, yung ibang dinereklamo ko, hindi sila naniniwala sa akin. So, nagkaroon siya ng 15-day suspension na parang pakiramdam ko yung 15 days mo versus yung kailangan kong pagdaanan sa... Na, hindi na mawawala sa buhay ko, na part na siya talaga. Tapos after your 15 days mo, okay na, makakatulog ka na uli ng maayos, yung lahat ng benefits mo nasa iyo pa rin, yung ano mo, yung sweldo mo, hindi hamak mas malaki, <laughs> matatanggap mo pa rin. Um, siguro yung na-realize ko dun sa buong kaso na yun is last ka, yung boses mo as a woman, ikaw yung huling pakikinggan. It's all about what's written on paper. It's not about how you felt. Nas nasaktan po ako nun eh. Hindi ako kasi dapat ginanin. Hindi ako... Hindi ko po gusto yun eh. Hindi. Pero hindi yun yung pinapakinggan nila eh. That's why... Parang never na to take into account yung yung kung ano yung naramdaman mo eh. Kasi nandun lang eh. Kung ano lang yung nasa listahan, yun yun eh. Parang kung ano yung naramdaman mo, bahala ka na na dyan. Parang ganun siya eh. And I think some people don't understand how difficult it is kasi yung mga sot-sot nyo, yung mga ah, uh, <laughs> yung mga pa, oy sexy, oy ganun lang yung boobs mo, oy yung ganyan, o kaya yung mga pahawak-hawak, mga Ano yan? Fun? Fun? Sa inyo? Eche, hindi nyo ba naiisip na may ninanda ako kayo? Na yung kamay mo, it doesn't belong on my body, but if it, then you touch me. Ninanda ko mo yung karapatan ko na yung katawan ko sa akin lang. Kasi karapatan ko na yan na wala mo mawak sa akin kung saan hindi ako komportable kung saan ayoko, ba? Yung mga salita niya, hindi naman yan dapat pumapasok sa tenga ko eh, pero ang saya-saya niyo lang. Hindi ko yan dapat naririnig eh, kasi dapat may respeto tayo sa isa't isa, pero wala. I guess until it happens to you, you will never fully understand. At the same time, sana hindi ito nangyayari kahit kanino eh. Sa kahit sinong nararanasan to, pinagdaanan to, sana wag na wag niyong pakikinggan yung mga taong nagsasabi na nag-OA lang kayo sa mga taong nag invalidate ng mga pina uh, pinagdadaanan nyo, sa mga taong nagsasabi kasalanan nyo. Diyos ko, kahit anong mangyari, hindi nyo yan kasalanan kasi no one ever 
walang merong karapatang bastusin ka. Walang merong karapatan. Wala, walang way para ma-justify yun. Kahit na ano pang suot mo, kahit anong itsura mo, kahit ano pa yan, kung matinong tao yung nasa tabi mo, hindi ka gagalaw niyan, hindi ka pagsasalita, hindi ka, hindi ka i-violate or di-disrespect niyan kung maayos na tao yan. And talaga, nung first time na naharas ako nung mas bata pa ako, sabi ko sa sarili ko, hindi ako magiging victim. Hindi ko i-adjust yung kung paano ko gusto manamit dahil lang hindi mo kaya ayusin yung utak mo eh. So this has always been, sexual harassment has always been a very, very huge part of my life and I'm so sure na a lot of women also experience this on, the, on a daily basis. Just going out into the streets is difficult enough and men are so entitled to just, you know, look at your body and then call you out on it and then, bakit? Uh, Kailangan ko pa bang sabihin sa inyo, naisipin yung mga nanay nyo, kapatid nyo, mga gano'n. Hindi ba, hindi ba pwedeng ano na lang? Isipin nyo na tao to, na hindi nyo alam ko ano yung epekto. I guess my parting words for this vlog is, if you're someone who is dealing with this, your feelings are valid and you're not alone and don't worry, because there are people who are actually. I know it feels really bad, lalo na kung alam mo yung nagresent ka na sa work, ikaw na yung malang trabaho, na lugi ka na ng legit eh, or kung wala kang pambayan ng abogado, hindi ka makakapag reklamo, or takot ka na lang din magsabi na kahit ano, kasi yung mundo natin, ginadjudge ka eh. Pero don't worry, people are fighting. There are a lot of good people fighting to change the law, to make it more inclusive, to include the voice of the woman, uh, to make it uh, capture the realities of what we're dealing with today. There are some ordinances na mas progressive na, yung anti-street harassment, bawal bastos, ganyan. Um, things are changing, but I know that Sometimes hindi yun ganun ka-comforting, lalo na kung pinagdadaanan mo yung pinagdadaanan mo. Yun, sana, sana magrespetuhan tayo. Sana yung mga language natin of victim blaming, tanggalin na natin sa mga katawan natin. Um, turuan natin yung isa't isa uh, sa mga family members natin, mga kaibigan natin, yung mga alam nyo na sexist and nagpapromote ng gender stereotypes, ganyan. Sitayin nyo! I know it's hard. It's legitimately hard being a woman in the world and in this country. Uh, but we're getting somewhere and as long as we all stand in solidarity. And you know what? If you're someone who's thinking about filing a complaint, you don't need to force yourself. But know that there are people who are willing to help you. Hindi ka nag um, If you're someone experiencing this and wala kang mapagsabihan and minsan ganun talaga, ang hirap eh. Uh, my ears are open. Please DM me kasi yun din yung naging effect dun sa Journey with Depression blog ko na I posted years ago na aka, hindi ko naman akalain may mga manonood talaga. Ang dami nag-reach out and alam niyo yun na nag-reply ako kasi kahit na hindi super bilis. Uh, kasi yung purpose naman talaga nito is to share my story so that you know that someone is there who is experiencing the same things and to really spread awareness and yun uh, to everyone who has not yet experienced this please do not push your opinions on people who have because till it happens to you you won't know how it feels and yung pagda doubt and pag blame sa mga taong talo na nga eh. <laughs> Hindi siya nakakatulong. 
uh, so please just be there for the people you know who have been through this. Just be there and don't invalidate the things that they, they're experiencing. So, hindi ko talaga alam kung paano ko tatapusin tong vlog na to, pero I guess yun lang, um, it's International Women's Day. And it's hard to be a woman. But we are getting places in. But we have a long way to go. And if you don't feel so empowered today, it's okay. Cause I don't. It reminds me more of the struggles, but I think that's normal. And I think important yung mapag-usapan and marinig natin yung mga struggle ng isa't isa. Um, that's it. So, thank you guys for watching. Uh, message me if you need. Bye guys.